সবাইকে আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আজকে আমরা অটোমোটিভ সিস্টেমের কুলিং সিস্টেম নিয়ে কথা বলবো তো আমরা ফার্স্টে বলবো যে কুলিং কেন দরকার হয় প্রথম ইঞ্জিন যখন চলতে থাকে তখন ইঞ্জিন সিলিন্ডারের ভিতর প্রচণ্ড তাপ উৎপন্ন হয় যার ফলে এই তাপ যদি বেশিক্ষণ সিলিন্ডারে থাকে তাহলে বিভিন্ন জায়গায় যে ইঞ্জিনের পার্টসগুলি মেটাল দিয়ে তৈরি সেগুলো গলে যেতে পারে সেই জন্য আমাদেরকে অতি দ্রুত তাপটাকে সরানো দরকার সেই জন্যই আমরা কুলিং সিস্টেম ব্যবহার করে থাকি এখন কুলিং সিস্টেম আছে দুই ধরনের প্রথমে আছে ডিরেক্ট বা এয়ার কুলিং সিস্টেম আর একটি আছে ইনডিরেক্ট বা ওয়াটার কুলিং সিস্টেম এখন আমরা প্রথমে দেখব ডিরেক্ট কুলিং সিস্টেম এখন ডিরেক্ট কুলিং সিস্টেমে আমরা কখন ইউজ করি ডিরেক্ট কুলিং সিস্টেম আমরা ইউজ করি ছোট যানবাহনের জন্য যেমন মোটর সাইকেল যেখানে খুব বেশি পাওয়ার উৎপন্ন হয় না ইঞ্জিনে তখন আমরা ডিরেক্ট কুলিং সিস্টেম ইউজ করি এখন আমরা দেখি কি কি জিনিস আছে ডিরেক্ট কুলিং সিস্টেমে প্রথমে যেটি আছে আমরা দেখছি যে ইঞ্জিন সিলিন্ডার ইঞ্জিন সিলিন্ডারের ওয়ালের চারপাশে খাঁচ কাটা কিছু জিনিস আছে আমরা দেখছি যেটাকে আমরা ফিন বা ফ্ল্যাঞ্চ বলে থাকি তাছাড়াও আমরা দেখছি ইঞ্জিনের ভালভ হেড এটা ইঞ্জিনের পার্ট তো এখন এই যে ফিনস বা ফ্ল্যাঞ্চেস এইটার চারপাশ দিয়ে যখন বাতাসটা প্রবাহ হয় তখন এই যে তাপটা উৎপন্ন হয় সেটিকে অতি দ্রুত সরিয়ে নিয়ে যায় বাতাস যার ফলে ইঞ্জিনটি ঠান্ডা হয়ে যায় তাড়াতাড়ি এবং অনেকক্ষণ ইঞ্জিনটি চলতে পারে এটি হচ্ছে আমাদের ডিরেক্ট কুলিং সিস্টেম এবার আমরা আসি ইনডিরেক্ট কুলিং সিস্টেম আমরা ফিগারটা তো যাই ফার্স্ট আমরা বলি যে ইনডিরেক্ট কুলিং সিস্টেম কেন লাগে যখন ইঞ্জিনের শক্তি উৎপন্ন করার ক্ষমতা বেড়ে যায় বা ইঞ্জিন বা গাড়ির সাইজটি যখন বেড়ে যায় তখন আর ডিরেক্ট ডিরেক্ট কুলিং সিস্টেমে কাজ হয় না বাতাসের ঠান্ডা করাটা ইফেক্টিভ হয় না তখন আমাদেরকে ওয়াটার কুলিং সিস্টেমে আসতে হয় এইটিকে ইনডিরেক্ট কুলিং সিস্টেম বলে তার কারণ হচ্ছে পানি ঠান্ডা করে ইঞ্জিন সিলিন্ডারকে আবার পানিকে ঠান্ডা করে বাতাস এই জন্য আমরা এটাকে ইনডিরেক্ট কুলিং সিস্টেম বলে থাকি এখন আমরা দেখি ইনডিরেক্ট কুলিং সিস্টেমের মধ্যে কী কী জিনিস আছে প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি ওয়াটার পাম্প ওয়াটার পাম্প দিয়ে ইঞ্জিনের মানে পানির যেই চাপ সেটি প্রেশারকে বাড়িয়ে দেওয়া হয় যার ফলে পানিটি উপরের দিকে উঠতে শুরু করে এবং এই ওয়াটার জ্যাকেটের মধ্যে চলে যায় ওয়াটার জ্যাকেট হচ্ছে ইঞ্জিন সিলিন্ডারের চারপাশে ঘেরা কিছু ফাঁকা জায়গা যার ভিতর দিয়ে পানিটি ফ্লো করতে থাকে তো এই যে পানিটি ইঞ্জিন থেকে উৎপন্ন যে তাপ সেটি নিয়ে যায় এবং পানিটি গরম হয়ে যায় গরম হওয়ার ফলে এটি হালকা হয়ে যায় হালকা হলে এই হালকা পানিটি আরও উপরের দিকে ওঠে উপরের দিকে উঠে এটি আমরা দেখছি থার্মোস্টার ভালভ থার্মোস্টার ভালভের ভিতর দিয়ে এসে রেডিয়েটারের উপরের ট্যাঙ্কে যায় যাকে আপার ট্যাঙ্ক বলি আপার ট্যাঙ্ক থেকে এই গরম পানি যখন রেডিয়েটার টিউব দিয়ে নিচের দিকে নামতে থাকে তখন বাতাসের প্রবাহ হয় বাতাসের প্রবাহটা কে করছে সেটা করছে এই ফ্যানটি কুলিং ফ্যান কুলিং ফ্যান দিয়ে বাতাসের ফ্লো হয় বা প্রবাহ হয় এই প্রবাহটি গরম পানি থেকে তাপ সরিয়ে নিয়ে যায় তো যার ফলে পানিটি ঠান্ডা হয়ে যায় এবং নিচের লোয়ার ট্যাঙ্কে গিয়ে জমা হয় এবং এই ঠান্ডা পানিটি আবার পাম্পে চলে আসে এবং এইভাবে এই সাইকেলটি চলতে থাকে তো এই হচ্ছে আমাদের ওয়াটার কুলিং বা ইনডিরেক্ট কুলিং সিস্টেম আশা করি আমরা আজকে এই কুলিং সিস্টেম থেকে আমরা কিছু জিনিস শিখতে পেরেছি এবং আমরা সামনে এটি ব্যবহার করতে পারব আর আমি আশা করছি যে আমার পরের ভিডিও পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকবেন সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি 